আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগতম আশা করি সকলে বাসায় আছো এবং সুস্থ রয়েছে আমাদের কমপ্লিট মেডিকেল অ্যাডমিশন গাইডলাইন সিরিজে আমরা তোমাদের প্রতিটা সাবজেক্ট নিয়ে প্রতিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি আজকে আমি যে কথাটি নিয়ে যে ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে এমবিবিএস লাইফ আম ধরো তুমি মেডিকেলে চান্স পেয়ে গেলে চান্স পাওয়ার পর তোমার লাইফটা আসলে কেমন অনেক স্টুডেন্ট স্বপ্ন দেখে সাদা অ্যাপ্রন পড়ার তাদের ড্রিম থাকে সাদা অ্যাপ্রনে বাট তারা আসলে জানে না এমবিবিএস লাইফটা কেমন যখন তার কাছে এমবিবিএস লাইফটা আস্তে আস্তে তার রূপ ধারণ করা শুরু করে বা আসল চেহারা দেখানো শুরু করে যে আসলে এমবিবিএস এমন তখন তার আসলে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় তার আসলে ভয় পেয়ে যায় তার আসলে ভাবে যে আসলে কি হলো আমার সাথে এরকম একটা চিন্তায় ভোগে সো এই জন্য আমি চাই যে কোনো স্টুডেন্ট যেন না জেনে এমবিবিএসে ভর্তি না হয় সে যেন আলটিমেটলি জানে যে এমবিবিএস লাইফটা কেমন এমবিবিএসে কতটুকু প্রেশার রয়েছে এমবিবিএসে কতটুকু চাপ রয়েছে এবং এমবিবিএস লাইফটা আলটিমেটলি কেমন সো তোমরা যারা এখনও মানে চিন্তায় ভুগছো যে তোমরা কি সাদা আপ্রনে সারথি হবে কি হবে না তোমরা কি এমবিবিএস লাইফের দিকে ধাবিত হবে কি হবে না সো তোমাদের জন্য এই ভিডিওটা যেন তোমরা যেন জানতে পারো আসলে এমবিবিএস লাইফটা কেমন এবং তুমি তোমার ডিসিশনটা যেন নিতে পারো সঠিকভাবে সো এই ভিডিওটা কিন্তু পুরোটা দেখতে হবে এবং দেখার পর কিন্তু প্রচুর 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 শেয়ার করতে হবে সো আমরা শুরু করি যে আসলে আমাদের এমবিবিএস লাইফটা কেমন এবং আগেই বলে নিচ্ছে আমি আজকে যে কথা বলবো বা যেই তোমাকে সালের হিসাবটা দেখাবো যে তোমার কত বছর লাগবে টোটাল এমবিবিএস কমপ্লিট করার জন্য এবং কখন প্রফ হয় কখন কী হয় এটা যে আমি দেখাবো এটা আমি নর্মাল টাইমে শিডিউলে দেখাবো কারণ বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের মেডিকেল কলেজগুলো প্রায় দুই মাসের মতো বন্ধ এবং যেহেতু আমাদের মেডিকেল কলেজগুলো করোনা ডেডিকেটেড হসপিটাল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে বেশিরভাগ মেডিকেল কলেজ সো দেখা যায় আমাদের হয়তো আরও তিন চার মাস আমাদের মেডিকেল কলেজ বন্ধ থাকবে সো আমরা একটা পেছনে চলে যাব বা আমাদের প্রফটা পিছিয়ে যাবে বাট আমি তোমাদের নর্মাল শিডিউল অনুযায়ী বলবো কারণ পিছিয়ে গেলেও হয়তো এটা নর্মাল শিডিউলে নিয়ে আসা হবে সো আসো আমরা যে প্রথমে কথা শুরু করি যে এমবিবিএস এমবিবিএস মানেই হচ্ছে ব্যাচেলার অফ মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি এখানে আসলে তোমাকে একটা ডিগ্রি দেওয়া হয় সেই ডিগ্রিটার নাম এমবিবিএস যেটার ফুল ফর্ম হচ্ছে যে ব্যাচেলার অফ মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এটি নিয়ন্ত্রণ করে এবং এখান থেকে তোমাকে ডিগ্রি দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুর তোমার যে নিয়ন্ত্রক কর্তা সে হচ্ছে যে বিএমডিসি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল তারা হচ্ছে তোমার পুরো নিয়ন্ত্রণ কর্তা হিসাবে কাজ করে এবং পৃথিবীতে কিছু বাংলাদেশে কিছু কিছু প্রফেশনই শুধুমাত্র স্বীকৃতি রয়েছে প্রফেশনের ডিগ্রি দেওয়া হয় এবং সেখানে তোমার হচ্ছে যে তারা তাদের অধীনে তোমার সব লাইসেন্স থাকে চাইলে তারা তোমার লাইসেন্স বাতিল করে দিতে পারে এরকম একটি প্রফেশন হচ্ছে এমবিবিএস বা ডক্টর প্রফেশন এটি হচ্ছে একটি প্রফেশন বা একটি পেশা এটি আসলে মানে পেশাগত সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে সব কিছু এবং তুমি একজনের অধীনে আসলে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ হয় এখানে সো আমাদের এই যে এমবিবিএস যে পরীক্ষাটি ভর্তি পরীক্ষাটি হয় এটি প্রতি বছর অক্টোবরে হয় কিন্তু এবছর করোনা ভাইরাসের কারণে হয়তো কবে পিছিয়ে যায় সেটি বলছে সেটি যায় না আগেই বলে নিচ্ছি যে নর্মালি অ্যাজ ইউজাল মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা অক্টোবরে হয় অক্টোবরে হওয়ার পর তুমি যখন মেডিকেলে চান্স পেয়ে যাবে তো অক্টোবরের ফার্স্ট উইকে পরীক্ষা হলে বিশ থেকে বাইশ তারিখের দিকে মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তি পরীক্ষা হয় মেডিকেল কলেজগুলো ভর্তি পরীক্ষার সিস্টেম হচ্ছে একটা সমন্বিতভাবে ভর্তি পরীক্ষা হয় এই সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় এক থেকে চার হাজার র্যাঙ্কিংয়ে যারা থাকে তারা তাদের র্যাঙ্কিং অনুযায়ী মেডিকেল কলেজগুলো পায় এবং সেখানে সে ভর্তি হয় সো মেডিকেল কলেজগুলো থেকে একটি নোটিশ আসে নর্মালি আগে ছয় সাত তারিখের দিকে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট হলে বিশ বাইশ তারিখের দিকে একটা নোটিশ চলে আসতো যে এখন থেকে তোমার ভর্তি পরীক্ষা শুরু সো প্রথমে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তি হয় বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি সকল মেডিকেল কলেজ বিএমডিসির অধীনে প্রথমে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তি হয় সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তি কলেজ ভিত্তিতে দশ থেকে বিশ হাজার টাকা ভর্তি ফি সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তি ফি দশ থেকে বিশ হাজার টাকা আর বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তি ফি কলেজ ভিত্তিতে সরকার নির্ধারণ করে দেয় প্রতি বছর পনেরো লাখ সতেরো লাখ তো পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকা এটি আবার কিছু মানে অনেক সময় অনেক মেডিকেল কলেজে দাদা দাদা হওয়া লাগে না কিছু আছে তো খরচটা সেই হিসাবে বন্টন হয় মানে পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তি ফি আর সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তি ফি দশ থেকে বিশ হাজার টাকা মেডিকেল ভিত্তিতে এখন মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার পর তুমি ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর তোমার সেখানে মাইগ্রেশন দেওয়ার সুযোগ রয়েছে যে তুমি ভর্তি হওয়ার পর তুমি তোমার সামনের যে মেডিকেল রয়েছে সেখানে মাইগ্রেশন দিতে পারো চাইলে দ্বিতীয় যে কথা রয়েছে যে মেডিকেলে ভর্তি হয়ে গেলে তুমি তোমার সব কিছু কমপ্লিট কমপ্লিট হওয়ার পর কমপ্লিট হওয়ার
তোমার যে ইয়ারটার মধ্যে চলবে এখানে মেডিকেল আসলে ইয়ার সিস্টেম না মেডিকেল আসলে আমরা বলি প্রফ সিস্টেম মেডিকেলে ইয়ার টার্মটা ইউজ করে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট ব্যবহার কথা কথা আমরা ব্যবহার করি বাট আমাদের মেডিকেলে আসলে আমাদের মেইন যে ডিগনিটি বা আমাদের মেইন যে ব্যাপারটি সেটি হচ্ছে আমাদের মেডিকেলের প্রফ সো কোন ইয়ার তার থেকে ইম্পর্টেন্ট যে কোন প্রফে আমরা আছি সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো মেডিকেলে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হয় সেটিকে বলে প্রফ বলে বা প্রফেশনাল এক্সাম বলে বা পেশাগত পরীক্ষা বলে সো পেশাগত পরীক্ষা আসার আগে আমি তোমাদের আরও কিছু টার্মের সাথে পরিচিত করতে চাই আইটেম কার্ড টার্ম আর প্রফেশনাল এক্সাম আইটেম কথা শুনলেই তোমরা হয়তো হিন্দি ইংরেজি না আইটেম গানের কথা ভাবো বাট আসলে এটা আইটেম গান না আইটেম আসলে একটা ছোট এক্সাম আইটেম আসলে ছোট একটি এক্সাম এবং মেডিকেলে এক্সামগুলো বেশিরভাগই ভাইভা এক্সাম হয় মেডিকেলে এক্সামের মধ্যে মেন ব্যাপারটি থাকে ভাইভা সো আইটেম হচ্ছে টোটালি একটা ভাইভা এক্সাম এখানে দেখা যায় যে তোমাকে ছোট ছোট টপিক্স পড়িয়ে সেটির উপর এক্সাম নেওয়া হয় যেমন চিন্তা করো যে ধরো তোমাদের তোমাদের টিচার বা আমি ধরো তোমরা আমার তোমাদের পড়ালাম যে পরিপাক ও শোষণ চ্যাপ্টারটা পড়ালাম পরিপাক ও শোষণ চ্যাপ্টার তো তোমাকে আমি পুরোপুরি বুঝিয়ে দিলাম বুঝিয়ে দেওয়ার পর আমি বললাম যে তোমাদের তো পরিপাক শোষণ অধ্যায় পড়ানো শেষ তোমাদের এই শনিবার পরিপাক শোষণের উপর আইটেম হবে এই আইটেম আসলে একটা ভাইভা এই আইটেমে আসলে দশ মার্কের একটি পরীক্ষা হয় সেই দশ মার্কের পরীক্ষায় তোমাকে টিচারের সামনে টিচার তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তার পছন্দ মতো প্রশ্ন তার উত্তর দিতে হয় উত্তর দিয়ে যদি তুমি টিচারকে স্যাটিসফাই করতে পারো তাহলে তুমি আইটেমে পাস করতে না পারলে তুমি আইটেমে পেন্ডিং মানে আবার আইটেম দিতে হবে এবং হচ্ছে যে মেডিকেলে পাশ মার্ক হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট মার্ক মেডিকেলে পাশ মার্ক কিন্তু হচ্ছে আমাদের পাশ মার্ক হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট মেডিকেলে হচ্ছে যে সিক্সটি পারসেন্টের নিচে কোনো পাশ নেই সিক্সটি পারসেন্টের নিচে নাম্বার পেয়েছো তার মানে তুমি ফেল করেছো তোমার সেখানে আবার রি অ্যাপেয়ার করা লাগবে সো তুমি আইটেম দশ মার্কে হয় আইটেম সেই দশ মার্কে আইটেমে মিনিমাম ছয় পেতে হবে ছয় পেলে তুমি পাস গেল প্রথম কথা এখন ধরো তোমাদের জুলজি বইয়ে মোট বারোটা অধ্যায় রয়েছে জুলজি বইয়ে বারোটা অধ্যায়ের মধ্যে আজকে আমি তোমাদের পরিপাক শোষণ পড়ালাম তোমরা পরিপাক শোষণ অধ্য পরীক্ষা দিলে এরকম প্রতি উইকে আমি তোমাদের একটা করে চ্যাপ্টার পড়িয়ে তোমাদের হচ্ছে যে তিন মাসের মধ্যে তোমাদের জুলজি বই শেষ করে দিলাম এবং জুলজি বইয়ের সাথে সাথে এক্সাম নিলাম এখন এই পুরো জুলজি বইয়ের উপর তোমার আরেকটা এক্সাম হবে পুরো জুলজি বই শেষ করার পর ছোটো ছোটো করে আরেকটা এক্সাম হবে সেই এক্সামের নাম হচ্ছে কার্ড সেই কার্ড এক্সামটা রিটেন প্লাস ভাইভা হয় একশো মার্কের পরীক্ষা হয় সেখানে পঞ্চাশ মার্ক রিটেন থাকে পঞ্চাশ মার্ক ভাইভা থাকে প্রতি সাবজেক্ট অনুযায়ী আসলে পঞ্চাশ মার্কের সাথে আরও কিছু জিনিস অ্যাড থাকে সো এই কার্ডের পর ধরো তোমার জুলজি আর বোটানি দুইটা বই আমি শেষ করলাম এরকম দুইবার দুইটা কার্ড নিয়ে আমি তোমাদের জুলজি বোটানি বই শেষ করলাম বোটানি বই শেষ করার পর এই জুলজি বোটানি পুরাটার উপর তোমাদের যে এক্সাম নিবো সেটার নাম হচ্ছে টার্ম সেটার নাম টার্ম এবং এরকম টার্ম কয়েকটা কমপ্লিটের পর ইয়ার ভেদে টার্ম অনেকগুলো হয় যেমন ফার্স্ট প্রফের টার্ম থাকে তিনটা সেকেন্ড প্রফ টার্ম দুইটা থার্ড প্রফেও টার্ম দুইটা থাকে সো দেখা যায় যে আমাদের আর এই কার্ড যে পরীক্ষাগুলো কার্ড পরীক্ষাগুলো মানে ছোট ছোট পরীক্ষা মানে এটা বেশি ছোট এটা অল্প কিছু ছোটোর মধ্যে এটা একটু বড় পরীক্ষা সো এই কার্ডগুলো শুধু ফার্স্ট প্রফেই থাকে মানে ফার্স্ট প্রফেশনাল এক্সামেই শুধু কার্ড থাকে এরপর থেকে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার সেখানে আর কোনো কার্ড পরীক্ষা হয় না সেকেন্ড ইয়ারের থার্ড ইয়ারে শুধু টার্ম এক্সাম চলে মানে হচ্ছে অনেকগুলো আইটেম হবে অনেকগুলো আইটেমের পর একটা টার্ম হবে কার্ডের সুবিধা ছিল কি ধরো পাঁচটা আইটেম হলো পাঁচটা ছোটো ছোটো পরীক্ষা হলো তার উপর একটা কার্ড হবে এরকম দুইটা কার্ড হয় তারপর একটা টার্ম হয় আর সেকেন্ড আর থার্ড ইয়ারে প্রফে আসলে সময় কম পাওয়া যায় তো সেজন্য সেখানে কি করা হয় যে ধরো বিশটা আইটেম তার উপর একসাথে মিলে একটা টার্ম হয় টার্ম পরীক্ষাটাও রিটেন প্লাস ভাইভা মিলিয়ে হয় আর প্রফেশনাল তো একটা পেশাগত পরীক্ষা যে তোমার টার্ম কমপ্লিট হওয়ার পর একবারে তুমি হচ্ছে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি না মানে ইউনিভার্সিটির আন্ডারে মেডিকেল ইউনিভার্সিটি রয়েছে কিছু কিছু জায়গায় যেমন রাজশাহী ইউনিভার্সিটি রাজশাহী মেডিকেল ইউনিভার্সিটি চিটাং মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে আমাদের এখানেও হচ্ছে যে আমরাও ঢাকা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে যারা রয়েছে তারাও কয়েকদিন পর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় আন্ডারে চলে যাবে সো মানে মেডিকেল কলেজগুলো আলাদা একটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হচ্ছে আলাদাভাবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্ডারে মেডিকেল কলেজগুলো থাকবে নর্মালি মেডিকেল কলেজগুলো এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় আন্ডারে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাহজালাল ইউনিভার্সিটির মানে ওইখানে একটা মেডিকেল কোর বা ডিনের আন্ডারে ছিল বাট এখন হচ্ছে সেগুল
আমরা আইটেম কার্ড টার্ম নিয়ে জানতে পারলাম এখন আসো প্রফ নিয়ে যদি আমি কথা বলি তোমাদের সাথে তোমাদের একটু ইয়ার হিসেবে দেখাতে চাই তাহলে ধরো তুমি এবছর মেডিকেলে চান্স পেলে নেক্সট ইয়ার মানে দুই হাজার একুশ সাল দুই হাজার একুশ সালের জানুয়ারি দশ তারিখে তার মানে জানুয়ারি টেন দশ জানুয়ারি দু এই দিনে তুমি মেডিকেলে যাত্রা শুরু করলে মেডিকেলে যাত্রা শুরু করার পর তোমার ফার্স্ট প্রফ চলবে ফার্স্ট প্রফ তোমার কয় দিন হবে ফার্স্ট প্রফের ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে দেড় বছর ফার্স্ট প্রফের ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে দেড় বছর তোমার এই ফার্স্ট প্রফ প্রফেশনাল এক্সাম যেটা সেই ফার্স্ট প্রফেশনাল ফার্স্ট প্রফেশনাল এক্সাম যেটা সেই ফার্স্ট প্রফেশনাল এক্সামটা হবে তোমার যে মে মাসে নর্মাল শিডিউল অনুযায়ী মে দুই মে দুই হাজার বাইশে তোমার এই ফার্স্ট প্রফ বা প্রথম পেশাগত পরীক্ষা কমপ্লিট হবে মে জুন দুই মাস লাগিয়ে ফার্স্ট পেশাগত পরীক্ষা হয় এবং প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় আমরা তিনটা সাবজেক্ট পড়ি একটা নাম অ্যানাটমি যেখানে তোমার বডি প্রত্যেকটা মাংসপেশী প্রত্যেকটা বোনস প্রত্যেকটা ধমনি প্রত্যেকটা শিরা নিয়ে পড়ানো হয় তারপর আরেকটা সাবজেক্ট রয়েছে ফিজিওলজি যেখানে তোমার বডি নর্মাল ম্যাকানিজম তোমার হার্ট কীভাবে কাজ করছে লাংস কীভাবে কাজ করছে তুমি কীভাবে শ্বাস নিচ্ছ তোমার কিডনি কীভাবে কাজ করছে এটি নিয়ে পড়ানো হয় এটা নাম ফিজিওলজি আরেকটি সাবজেক্ট রয়েছে বায়ো কেমিস্ট্রি সেখানে তোমার বডি বায়ো মলিকিউল নিয়ে পড়ানো হয় যে যে বায়ো মলিকিউলগুলো আমাদের বডিতে রয়েছে সেগুলো নিয়ে পড়ানো হয় তো এই তিনটা সাবজেক্টের উপর একটা পরীক্ষা হয় যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট প্রফ বা ফার্স্ট প্রফেশনাল এক্সাম সো ফার্স্ট প্রফেশনাল এক্সামে রিটার্ন এবং ভাইবা দুইটাই থাকে এবং পেশাগত পরীক্ষার একটি ব্যাপার রয়েছে পেশাগত পরীক্ষায় তোমার একজন মানে পরীক্ষার ভাইবা দিতে হয় তোমার দুজন টিচারের কাছে একজনকে বলা হয় ইন্টারনাল যে তোমার মেডিকেল কলেজের একজন প্রফেসর হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট নালে অ্যাসোসিয়েট বা ফুল প্রফেসর এবং আরেকটা অন্য মেডিকেল থেকে একজন প্রফেসর আসে তোমাকে জাজ করার জন্য সো এম বি বি এসের জাজমেন্টটা কিন্তু অনেক স্ট্যান্ডার্ড যে একদম তোমাকে ধাপে 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 জাজ করা হচ্ছে এবং প্রফের মধ্যে অন্য মেডিকেল কলেজের টিচার আসে সো অন্য মেডিকেল কলেজের টিচার কিন্তু সেভাবে বায়াস করার সম্ভাবনা নেই এবং মেডিকেলে কিন্তু ভাইবা থাকে সো শুধু প্রত্যেকটা পরীক্ষা কার টান প্রফের মধ্যে কিন্তু ভাইবার আধিক্য বেশি থাকে এবং স্টুডেন্টরা খারাপ করে কিন্তু ভাইবাতেই এবং মেডিকেলের নলেজটা আসলে এভাবে খেয়াল করো দেখো আইটেম তারপর কার্ড তারপর টার্ম তারপর প্রফ মানে এমন ধাপে 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 নেওয়া হয় যেন তোমার নলেজগুলো একদম প্রিসিপেটেড হয়ে অলওয়েজ তোমার মেমোরিতে থেকে যায় সো তুমি ফার্স্ট প্রফ দিতে দিতে জানুয়ারি দু হাজার থেকে মে দু হাজার পর্যন্ত তোমার ফার্স্ট প্রফ পরীক্ষা হবে তুমি যদি ফার্স্ট প্রফ পরীক্ষায় ভালো মতো পাস করে যাও তাহলে তো ভালো আর পাস না করলে তোমার আবার ফার্স্ট প্রফ পরীক্ষায় অ্যাপেয়ার করা লাগবে এটাকে সাপ্লি বলা হয় আবার এখানে ফার্স্ট প্রফে তোমাকে যে পরীক্ষা দিতে দিবে সেটা দেওয়ারও কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে তুমি চাইলেই পরীক্ষা দিতে পারবে না তোমার সবগুলো আইটেম পাস করতে হবে তোমার সবগুলো কার্ড পাস করতে হবে তোমার সবগুলো টার্ম পাস করতে হবে এবং তোমার অ্যাটেন্ডেন্স সেভেন্টি থাকতে হবে যদিও সেভেন্টি ফাইভ একটু কম হলেও টিচাররা মাঝে মাঝে কনসিডার করে বাট এই তিনটা জিনিস যদি ক্লিয়ার না থাকে তুমি প্রফে বসতে পারবে না সো তুমি প্রফে যদি বসতে না পারো তখন আবার তোমার নভেম্বরে প্রফ দিতে হবে মেডিকেলে দুইবার প্রফ হয় একটা হয় এপ্রিলে হয় মেতে হয় আর একটা হয় নভেম্বরে প্রফ হয় দুইবার প্রফ হয় সো তুমি যদি কোনো কারণে পিছিয়ে যাও তুমি যদি কোনো কারণে অন্যান্য জিনিসে বায়াসড হয়ে যাও তুমি যদি অন্যান্য কাজে বেশি ব্যস্ত হয়ে যাও এবং মেডিকেল এডুকেশনের দিকে নজর না দাও তখন কিন্তু কি হবে তুমি এই ফার্স্ট প্রফ রেগুলার তোমার ব্যাচের সাথে অ্যাপেয়ার করতে পারবে না তখন তোমার কিন্তু ছয় মাস পর নভেম্বরে সাপ্লি দিতে হবে সাপ্লি দিয়ে যদি তুমি পাস করো তখন তোমার এই সেকেন্ড প্রফে যাওয়ার তোমাকে অনুমতি দেওয়া হবে সো তার মানে তুমি প্রায় ছয় মাস পিছিয়ে যাচ্ছ কিন্তু তোমার ইয়ার থেকে এই জন্য মেডিকেলে আসলে সবসময় সমান্তরালে চলতে হয় বলা হয় আমাদের এক ম্যাডাম খুব ভালো একটা কথা বলে আমার খুব ভালো লাগে আমাদের মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট হেড মৌসুমি সরকার ম্যাম একটা কথা বলে যে মেডিকেল লাইফটা হচ্ছে একটা কচুরিপানার মতো কচুরিপানা যখন একসাথে চলাফেরা করে যেমন কচুরিপানার একটা গুচ্ছ হয়ে চলাফেরা করে কচুরিপানার মাঝখানে যদি তুমি থাকো বা আশেপাশে থাকো এই পানি স্রোতে সবার সাথে তুমি চলে যেতে পারবে সো মেডিকেল লাইফ আসলে সবার সাথে থাকতে হয় কখনও যদি তুমি আলাদা হয়ে যাও মেডিকেল লাইফে তখনই কিন্তু তুমি পিছিয়ে যাবে সকলের থেকে সো এই জন্য মেডিকেলে যখন তুমি চান্স পাবে চান্স পাওয়ার পর তোমার এত স্বপ্ন নিয়ে তুমি মেডিকেলে চান্স পেয়েছো পাওয়ার পর তুমি যদি ঠিকমতো পড়ালেখা না করো মানুষের সেবা করার যে তোমার স্বপ্ন ছিল সেই সেবা করার জন্য তুমি যদি নিজেকে জ্ঞানী করে না তুলো আলটিমেটলি কিন্তু তুমি পিছিয়ে যাবে এবং মেডিকেলে কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে দেখানো যে তোমার নলেজটা কতটাই স্ট্রং কারণ তুমি এমন একটা মোমেন্টে থাকবে যে মোমেন্টে তোমার একটা ভুল সিদ্ধান্ত তোমার একটা ভুল সিদ্ধান্ত কোনো একটা ম
তো আমাদের এই মে মাসে প্রফ হলো প্রফ মে জুন থেকে জুন পর্যন্ত হয় জুলাই থেকে ধরো তোমার সেকেন্ড প্রফ শুরু হবে জুলাই দুই থেকে তোমাদের সেকেন্ড প্রফেশনাল পরীক্ষা শুরু মানে ক্লাস শুরু হবে তো রেজাল্ট দিতে দিতে দেখা যায় যে আমরা যারা ঢাকায় রয়েছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আসলে অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ রেজাল্ট দিতে দিতে হয় কি প্রায় জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে গিয়ে রেজাল্ট দেয় অ্যাজ ইউজাল সো এই জুলাই দুই থেকে জুল মে দুই তেইশ পর্যন্ত মে দুই হাজার তেইশ মে দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত আমাদের সেকেন্ড প্রফ বা সেকেন্ড পেশাগত পরীক্ষা সময়কাল মে মাসে সেকেন্ড পেশাগত পরীক্ষা হয় সেকেন্ড প্রফে বাংলাদেশের বর্তমান দুই হাজার বারো সালের পর যে কারিকুলাম রুটিন হয়েছে এমবিবিএস সেই অনুযায়ী আমরা সেকেন্ড পেশাগত পরীক্ষায় দুইটা সাবজেক্ট পড়ি একটার নাম হচ্ছে কমিউনিটি মেডিসিন আর একটার নাম হচ্ছে ফরেন্সিক মেডিসিন ফরেন্সিক মেডিসিন মেনলি হচ্ছে লাশ কাটাকাটির সাথে জড়িত যেটাকে তোমরা অটোপসি নামে চেনো যে কীভাবে আসলে একটা অটোপসি থেকে সেটাকে সুইসাইড হোমিসাইড নাকি সেটা বের করা যায় সেগুলো পড়ানো হবে তোমাকে আর কমিউনিটি মেডিসিনটা হচ্ছে বর্তমানের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে করোনা ভাইরাসের কারণে যে আমরা যে কোয়ারেন্টাইন আইসোলেশন তারপর হচ্ছে যে পাবলিক হেলথ নিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে সো এই কমিউনিটি মেডিসিন হচ্ছে এক টাইপের পাবলিক হেলথ সো এটা হচ্ছে যে পাবলিক হেলথ নিয়ে ডিলিং করে এবং এটা বর্তমানে মেডিকেল সোসাইটির ক্ষেত্রে কমিউনিটি হেলথটা খুব মানে রাইজ হচ্ছে কমিউনিটি হেলথ এবং কমিউনিটি হেলথ নিয়ে কিন্তু বিদেশ যাওয়া অনেক সহজ এটি নিয়েও একটা ভিডিও করবো ইনশাল্লাহ সো তাহলে আমাদের এই জুলাই বাইশ থেকে মে দু পর্যন্ত তুমি সেকেন্ড প্রফ পরীক্ষা দিবে নিয়ম হচ্ছে তোমার যে ফার্স্ট প্রফ পরীক্ষায় নিয়মিত অ্যাপেয়ার করা লাগবে নিয়মিত অ্যাপেয়ার করার পর তুমি জুলাই থেকে সেকেন্ড প্রফ শুরু করবে তুমি যদি এই পরীক্ষায় বসতে না পারো তাহলে কিন্তু তোমার আবার নভেম্বরে পরীক্ষা দিতে পারো তুমি বসার পর তুমি পাশ করো ফেল করো সেটা তোমার ব্যাপার তুমি সেকেন্ড ইয়ারের সাথে ক্লাস শুরু থার্ড ইয়ারের সাথে ক্লাস শুরু করে দিবে এবং থার্ড ইয়ারের সাথে ক্লাস শুরু করার পর নভেম্বর মাসে গিয়ে তুমি যদি ফেল করো তখন তোমার আবার একটা সাপ্লি দেওয়া লাগবে আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে মেডিকেলে এই ফার্স্ট প্রফের বয়সকাল তাহলে কত বছর দেড় বছর বাট এই দেড় বছর পার করার পর তুমি যখন সেকেন্ড প্রফে আসবে তখন কিন্তু তুমি নিজেকে বলবে আই এম থার্ড ইয়ার আই এম এম বি বিএস থার্ড ইয়ার কারণ এই দেড় বছর কি দুই বছর ধরে এই সেকেন্ড প্রফের ইয়ারটাকে বলা হয় থার্ড ইয়ার বলা হয় তো থার্ড ইয়ার বলা হয় কিন্তু এই যে দেখা যায় যে তুমি এই থার্ড ইয়ারে যখন উঠবে না তখন তোমার মনে হবে আরে আমার বন্ধুরা সব সেকেন্ড ইয়ার আমি তো থার্ড ইয়ার উঠে গেছি কিন্তু খেলা আছে পরে সো হচ্ছে সেকেন্ড প্রফে যখন তুমি উঠবে তখন কিন্তু তুমি থার্ড ইয়ার বলা হয় আমাদের সেকেন্ড ইয়ারকে সেকেন্ড প্রফকে থার্ড ইয়ার সো এই যে প্রফ তার মানে এখন একটা প্রফ হবে সেকেন্ড প্রফ সেম সিস্টেম প্রফের সিস্টেম এবং এখানে কিন্তু কোনো কার্ড পরীক্ষা থাকে না সরাসরি টার্ম থাকে সো সেকেন্ড প্রফে মে মাসে তুমি অ্যাপেয়ার করার পর মে মাসে তুমি অ্যাপেয়ার করলে ঠিকমতো পড়ালেখা করলে মে জুন পরীক্ষা হবে জুলাই দুই থেকে জুলাই মে দুই হাজার এই পর্যন্ত তুমি থাকবে হচ্ছে থার্ড প্রফ ওর ফোর্থ ইয়ারে থার্ড প্রফ ওর ফোর্থ ইয়ারে তুমি তিনটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়ালেখা করবে যেটা একটু ইনহিউম্যান এইটা আসলে চেঞ্জ করা উচিত মানে এই আট মাসে তিনটা সাবজেক্ট পড়তে গিয়ে হাওয়া টাইট হয়ে যাচ্ছে পার্সোনাল এক্সাম্পল যে হাওয়া টাইট হয়ে যায় এখানে থার্ড প্রফে তিনটা সাবজেক্ট পড়ায় একটা ফার্মাকোলজি ড্রাগ নিয়ে যে ডক্টর এত ওষুধ প্রেসক্রাইব করে কোন অ্যান্টিবায়োটিক কখন দিবে কোন ওষুধ কখন কোন রোগীকে দিবে এটা পড়ানো হয় ফার্মাকোলজিতে পড়ানো হয় তারপর আরেকটা ব্যাপার পড়া হয় যে বর্তমানে সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপার ভাইরাস করোনা ভাইরাস নিয়ে কথা বলা হচ্ছে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে পড়ানো হয় মাইক্রোবায়োলজিতে পড়ানো হয় আর আরেকটা সাবজেক্ট যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ফিজিওলজি পড়ে শেষ ফার্স্ট ইয়ারে যে কোন 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 রোগ হয় তোমার সো কোন মানে কীভাবে তোমার বডি চলে আর থার্ড ইয়ারে তোমাকে পড়ানো হয় প্যাথোলজি প্যাথোলজিতে আসলে কি প্যাথোলজিতে তোমার এই যে ফিজিওলজি যে নর্মাল ম্যাকানিজম আমাদের বডি সেটা অল্টারেশন হলে কি হয় সেটার অল্টারেট ম্যাকানিজম কী রয়েছে তোমার ফিজিওলজি মানে প্যাথো ফিজিওলজি মানে নর্মাল আর প্যাথোলজি মানে অ্যাবনর্মাল তোমার বাড়িতে কোথায় কোন রোগ হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে সেটা নিয়ে তুমি জানবে প্যাথোলজিতে জানবে সো এই তিনটা এই দেড় বছরে এক বছরে মানে আট মাস বলতে গেলে এই আট মাস দশ মাসে তুমি পড়বে তারপর মে জুন তুমি পরীক্ষা দিলে জুলাইয়ের দুই সাল থেকে আগস্ট জুলাইয়ের দুই সাল থেকে তুমি নভেম্বর দুই পর্যন্ত থাকবে ফোর্থ প্রফ এর ইয়ারে বা ফাইনাল প্রফ এর ইয়ার বলো বা ফোর্থ ফেজও বলে মেডিকেল এটাকে বা ফিফথ ইয়ারে থাকবে তুমি সো তুমি তুমি ফিফথ ইয়ারে রয়েছো এবং এই ফিফথ ইয়ারের বছর কিন্তু দেড় বছর তার মানে তোমার প্রফ যদিও তোমার কয়টা চারটা কিন্তু দেড় বছর দেড় বছর তিন
এই ইয়ারে তোমাকে তিনটা সাবজেক্ট পড়ানো হয় মেনলি মেডিসিন সার্জারি অ্যান্ড গাইনোকোলজি সো মেডিসিন সার্জারির অনেকগুলো ছোটো ছোটো ব্রাঞ্চ রয়েছে সার্জারির অনেকগুলো ব্রাঞ্চ রয়েছে গাইনোকোলজির কোনো ব্রাঞ্চ নেই গাইনোকোলজি একটা নিজস্ব স্ট্রং একটা ব্রাঞ্চ সো এই জিনিসগুলো পড়ানো হয় সো এই হচ্ছে প্রফের শিডিউল আরও কিছু কথা তোমাদের কমন প্রশ্ন যে রোগী দেখা শুরু করে কবে থেকে স্টুডেন্টদের এই ক্লিনিক্যাল মানে আমরা দুটা ব্যাপার বলি একটাকে বলি হচ্ছে যে আমরা বেসিক নলেজ বেসিক নলেজ হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে যা পড়ি আমরা বেসিক তারপরে হচ্ছে যে এই ইয়ারে যা পড়ি এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রি ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট বলা হয় এবং যেটা একটু এই সার্জারি গাইনি অ্যান্ড মেডিসিন এগুলো হচ্ছে ক্লিনিক্যাল বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমাকে রোগীদের সাথে ওরিয়েন্টেড করা হয় থার্ড ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার থেকে কমিউনিটি মেডিসিন এবং ফরেন্সিক মেডিসিন পড়ার সাথে সাথে থার্ড ইয়ার থেকে তোমাকে রোগীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ওয়ার্ড চলে আমরা এটাকে বলি ওয়ার্ড ওয়ার্ডে তোমার নিয়মিত যেতে হয় প্রত্যেক দিন একটা টাইম দেওয়া থাকে ওয়ার্ডে ওই টাইমে গিয়ে তুমি রোগীর হিস্ট্রি নেওয়া শিখবে যে রোগীর কী সমস্যা কি হয়েছে কিভাবে কি হয়েছে এগুলো নিয়ে জানবে মানে রোগীর আশেপাশে তোমাকে টিচার পড়াবে মানে থার্ড ইয়ার থেকে তুমি রোগী ওরিয়েন্টেড হবা সো আসলে মেডিকেল একটা খুব কমন ডায়লগ রয়েছে যে মানুষ ডাক্তার হয় তিনবার একবার হচ্ছে যে তোমার চান্স পাওয়ার পর একবার হচ্ছে থার্ড ইয়ারে যখন স্ট্রেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে হচ্ছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে আর জিজ্ঞেস করে চাচ্ছি আপনার কি হয়েছে তখন এত মনোযোগ দিয়ে সবাই হিস্ট্রি লেখে আর হচ্ছে ফিফথ ইয়ারে যখন হচ্ছে ফাইনাল ফাইনাল তারপর হচ্ছে আর যখন ফাইনাল প্রফ পাস করে ফেলে তখন সো এই চারবার মানুষ তিনবার ডাক্তার হয় বলা হয় সো নভেম্বর দু হাজার পঁচিশে তাহলে তুমি ফাইনাল প্রফ পাস করে ফেললে ফাইনাল ফাইনাল প্রফ দিলে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি প্রায় তিন মাস বা নভেম্বর ডিসেম্বর ধরে ফাইনাল প্রফ দেওয়া হয় সো এই ফাইনাল প্রফ দেওয়ার পর ফাইনাল প্রফের রেজাল্ট রেজাল্ট দিতে দিতে তোমার হয়ে যায় মার্চ দু হাজার ছাব্বিশ মার্চ দু হাজার ছাব্বিশ এই মার্চ দু হাজার ছাব্বিশে তোমার রেজাল্ট দিবে মার্চ আর এপ্রিল এপ্রিল রেজাল্ট দেওয়ার পর তুমি তখন স্ট্যাটাস দিবে যে আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি আই এম এ ডক্টর সো তুমি ডাক্তার হয়ে গিয়েছো বা ডাক্তার রেজিস্ট্রেশন কিন্তু এখনও পাওনি তারপর এই কলেজ ভিত্তিক মানে এক এক কলেজে কোনো কলেজে দুই সপ্তাহ পর কোনো কলেজে তিন সপ্তাহ পর কোনো কলেজে চার সপ্তাহ পর এই এপ্রিল দু ছাব্বিশ থেকে তোমার শুরু হয় ইন্টার্নশিপ ইন্টার্নশিপ হচ্ছে একটা শিক্ষণীয় পিরিয়ড তুমি যে নলেজগুলো এই এতদিন শিখেছো এখন তুমি নিজে নিজে রোগী হ্যান্ডেল করবে নিজে নিজে তুমি একটা ডেলিভারি করবে নিজে নিজে তুমি একটা অপারেশন করবে হ্যাঁ অবশ্যই তোমাকে টিচার গাইড করবে তুমি একজন প্রফেসরের আন্ডারে ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করবে এবং ইন্টার্নশিপের বয়স এক বছর তার মানে এপ্রিল দুই থেকে তোমার ইন্টার্নশিপ চলবে মে দুই পর্যন্ত তো হচ্ছে ছাব্বিশ এপ্রিল দু হাজার ছাব্বিশ থেকে এপ্রিল দু হাজার সাতাশ পর্যন্ত দ্যাট মিন্স এপ্রিল দু হাজার সাতাশ পর্যন্ত তোমার ইন্টার্নশিপ চলবে তারপর এপ্রিলের পর তুমি ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করে ফেলেছ ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করে তুমি কি তুমি তখন হচ্ছে যে বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন যদি অ্যাপ্লাই করবে রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেলে তুমি নাও ইউ আর এ কমপ্লিট ডক্টর সো তোমার যাত্রা যদি শুরু হয় দু হাজার এটা বিশ সাল চলছে দু দু হাজার একুশ থেকে তুমি যদি যাত্রা শুরু করো তোমার আলটিমেটলি তুমি ছাড়া পাচ্ছ কবে এপ্রিল দু হাজার সাতাশ এপ্রিল ওর মে অনেক সময় জুনও লেগে যায় দু হাজার সাতাশ দ্যাট মিন্স পাক্কা সাড়ে ছয় বছর এম বি বি এস পাঁচ বছর ইন্টার্ন এক বছর ছয় বছর মাঝখানে এই যে কিছু ইয়ার গ্যাপ যাচ্ছে বা কিছু মান্থ গ্যাপ যাচ্ছে তার মানে পাক্কা সাড়ে ছয় বছর এই সাড়ে ছয় বছর লাগবে তোমার এই সাদা প্রণের মূল্য পূরণ করার জন্য এই সাড়ে ছয় বছর তুমি নির্ঘম রজনী কাটাবে তুমি নির্ঘম ভাবে তো তুমি নির্ঘম রজনী কাটাবে তুমি তোমার সকল সুখ শান্তি বিসর্জন দিবে তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করবে তুমি রোগীদের কাছে যাবে এক একটা প্রফ বলা হয় মেডিকেলে এক একটা প্রফ দিতে গেলে হায়াত অর্ধেক কমে যায় অনেকে বলে যে আমার চার প্রফ দিয়ে আমার দুই বছর করে হায়াত কমে গেছে কারণ এত টাফ মেডিকেলের প্রফগুলো এক একটা প্রফে বিশাল সিলেবাস তুমি চিন্তা করে দেখো তোমাকে আইটেম কার্ড টান এই জিনিসগুলো কমপ্লিট করার পর সেই একটা পরীক্ষা তোমার একদিনে দেওয়া লাগে আমার এখনও মনে আছে আমার ফার্স্ট প্রফে অ্যানাটমি বাইবা রোজার মধ্যে ছিল মানে মনে করতে চাই না এত ভয়াবহ সিচুয়েশন ছিল বাট আমি সবসময় একটা কথা মনে করতাম আমি সবসময় একটা কথা মনে রাখতাম যখনই আমি মেডিকেল লাইফে ডিপ্রেস ফিল করি এখনও টিল নাও যখন আমি প্রফ দিতে গিয়ে যখন আমি কোনো এক্সাম দিতে গিয়ে ডিপ্রেস ফিল করি যে না আমি কি পারবো আমাকে দিয়ে কি হবে এত এত প্যারা কেন এত কষ্ট কেন তখন আমি জাস্ট একটাই কথা মনে করি যে আমি হয়তো একা একা
মাথায় থাকার কারণে একটা রোগীকে আমি বাঁচিয়ে ফেলব এই কথা যখন চিন্তা করি তখন আর কোনো কষ্ট লাগে না আর তো তাহলে আমাদের প্রায় সাড়ে ছয় বছরের যে মেডিকেল জার্নি সেটি জেনে ফেললা অনেকেই জানো না তো আর বাংলাদেশের যে ইউনিভার্সিটিগুলো রয়েছে বুয়েট যদি বলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি যদি বলো যত জায়গা রয়েছে সব জায়গায় কিন্তু চার বছরের কোর্স শুধুমাত্র খুব সম্ভব কিছু কিছু ফার্মাসি পড়ায় পাঁচ বছরের কোর্স এছাড়া নর্মালি চার বছরের কোর্স তার মানে তোমার ফ্রেন্ড তোমার ঠিক আড়াই বছর আগে বের হয়ে যাবে সুন্দর মতো স্মুথলি তোমার একটা ফ্রেন্ড তোমার আড়াই বছর আগে বের হয়ে যাচ্ছে এরপর আসলে কি আফটার দ্যাট কি আসলে আফটার দ্যাট কি সেটা নিয়ে তোমরা যদি আগ্রহী থাকো তাইলে একটা ভিডিও বানাবো যে আফটার দ্যাট আসলে কি কারণ আজকে ঘামায় চোমায় শেষ আজকে আর ভিডিও করব না আফটার দ্যাট নিয়ে যদি তোমরা আগ্রহী থাকো তাহলে আরেক দিন কথা হবে যে আফটার দ্যাট এম বি বিএস পাস করার পর লাইফটা কতটা ইন্টারেস্টিং সেটা নিয়ে কথা বলবো সো এখন এখানে কিছু কমন প্রশ্ন যে এম বি বিএস মানি ভাইয়া সারাদিন পড়ালেখা করে লাগে সারাদিন পড়ালেখা করা লাগে সারাদিন পড়ালেখা করা লাগে এটা একটা ভুয়া কথা এম বি বিএসে সারাদিন পড়ালেখা করা লাগে এটা একটা ভুয়া কথা এম বি বিএসে সারাদিন পড়ালেখা করতে পারো তোমার যদি আগ্রহ থাকে তোমার যদি নলেজটাকে অনেক আপগ্রেডেড করার ইচ্ছা থাকে তুমি সারাদিন পড়তে পারো কোনো সমস্যা নেই বাট এম বি বিএস লাইফে তুমি যদি সব কিছুর সাথে মিশ্রণ ঘটাও একটা তাহলে কিন্তু অনেক ভালো হয় কীভাবে মিশ্রণ ঘটাতে পারো তোমার এই যে পড়াগুলো আইটেম কার্ড টার্ম প্রফ এগুলো পড়ার সাথে সাথে তুমি মেডিকেলগুলোয় কিন্তু অনেক কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হয় কোনো মেডিকেল কলেজ নাই যেখানে কালচারাল উইক হয় না কালচারাল উইক নবীন বরণ থেকে শুরু করে অসংখ্য প্রোগ্রাম আছে মেডিকেল সেই প্রোগ্রামগুলোয় জয়েন করো ছোটো ছোটো দিয়ে একটা টিউশন করাও ফ্রেন্ডদের সাথে হ্যাং আউট হয়ে যাও ফার্স্ট প্রফে মানে আমাদের মেডিকেল আমি মুগ্ধা মেডিকেল কলেজে প্রতি বছর আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম এখনও যখন ফার্স্ট ইয়ার আছে মানে ফার্স্ট ইয়ারে পোলাপান আইটেম দিয়া ফার্স্ট আইটেম ডান কই খিলগা খাইতে চলে গেছে ফার্স্ট কার্ড ডান কই খাইতে চলে গেছে খিলগা খাইতে চলে গেছে মানে মুগদা মেডিকেল কলেজের পাশে খিলগা ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে আছে হচ্ছে চাঙ্গারপুলের এরিয়া সলিমুল্লার কাছে হচ্ছে যে বিরিয়ানি হাজির বিরিয়ানি থেকে শুরু করে পুরান ঢাকার অভিজাত সব খাবার সুরাত দিয়ে আশেপাশে মিরপুর মানে মেডিকেলের পোলাপান ফার্স্ট ইয়ার খালি ঘরে খায় ঘরে খায় ঘরে খায় আর মানুষ কি বলে মেডিকেলে নাকি প্যারা হ্যাঁ মেডিকেলে প্যারা আছে মেডিকেলে প্রফের আগে প্রচণ্ড প্যারা প্রফের আগে স্টুডেন্টরা মোস্ট সিরিয়াসলি পড়ালেখা করে কারণ প্রফে তোমার একটু ভুল হলো সিক্সটি পার্সেন্ট মার্ক পেলা না কোনো কারণে তুমি ইন্টারনালকে হ্যাপি করতে পারলে না তুমি ফেল ছয় মাস পর তোমার আবার পরীক্ষা দেওয়া লাগবে সো এটা খুবই প্যাথেটিক একটা ব্যাপার কিন্তু হচ্ছে মেডিকেলে কিন্তু অনেক মজাও আছে মজাটা নিতে জানতে হয় অনেকে আছে যে আতেলের মতো সারাদিন পড়ালেখা করে তারা মেডিকেলের মজা নিতে পায় না তুমি মেডিকেলের মজা নিতে যদি জানো তোমার তুমি এত মজা পাবে এত মজা পাবে যে বলার মতো না আমি যদি আমার লাইফের কাহিনী বলি আমি এম বি বি এস লাইফের আগে কখনো কোথাও ঘুরতে যাইতাম না আর এম বি বি এসে চান্স পাওয়ার পর যে আমি কত জায়গায় ঘুরতে যাই ঠিক জায়গায় নেই এম বি বি এসের আগে আমি ঢাকার বাইরে কোথাও যাইনি আর এম বি বি এসে চান্স পাওয়ার পর আমি ঢাকার বাইরে প্রায় দশটার মতো ট্যুর দিয়ে ফেলছি যদিও ট্যুরের সংখ্যা অনেক কম মানুষের চেয়ে অনেক ট্যুর দেয় এটা নিয়ে আমি গর্ব করার কিছু বলতেছি না সো এম বি বি এস লাইফটা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং খুবই মজাদার এবং এখানে মানুষের পাশাপাশি খুব যাওয়া যায় মানুষের কাছে অনেক থাকা যায় মানুষকে অনেক উপকার করা যায় এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে সো তোমাদের এম বি বি এস লাইফ নিয়ে আরও অনেক হয়তো প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নগুলো কমেন্টে জানাও কারণ এক ভিডিওতে এত কিছু বলা সম্ভব না এত বড় ভিডিও করলে তোমরা দেখো না সো হচ্ছে তোমাদের এম বি বি এস নিয়ে যত কোয়ারি আছে সব কমেন্টে জানাও আমরা একটা কিউ এনে ভিডিও করবো এম বি বি এস নিয়ে আর তোমরা যদি আফটার দ্যাট জানতে চাও যে এম বি বি এসের পর কি আছে দেন একটা ভিডিও করবো যে আফটার দ্যাট এম বি বি এসের পরে কি আছে এম বি বি এসের পরে আসলে কি সো থ্যাংক ইউ যদি ভিডিও ভালো লাগে শেয়ার করো তোমার ডিফারেন্ট মেডিকেলে পড়তে চায় সাদা প্রেমে যা স্বপ্ন তাকে কিন্তু ভিডিও শেয়ার করতে হবে আমি কিছু জানি না তাকে জাস্ট ভিডিও শেয়ার করো আর লাইক দাও লাইক দাও লাইক দাও লাইক দাও এবং লাইক দাও এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ অল সবার সাদা প্রেমের স্বপ্ন সত্যি হোক